हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर थ्री पे दैट इज फाइबर्स तो फाइबर्स के बारे में अब तक हमने क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया कि फाइबर फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यान एंड देन यान इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक एंड देन सोर्सेज ऑफ द फाइबर फ्रॉम विच इट इज ऑप्टेन मेजर सोर्स आर नेचुरल एंड मैन मेड नेचुरल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट फर्स्ट इज एनिमल एंड सेकेंड वन इज नेचुर प्लांट्स तो प्लांट्स जो है वो हम सिक्स क्लास में डिस्कस करके आए हैं तो सेवन्थ क्लास में हमारा जो चैप्टर रहेगा उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं एनिमल फाइबर उनको डीपली स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से एक एनिमल से एनिमल फाइबर मिलता है फिर उस फाइबर को हम कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो हमने अभी तक फर्स्ट जो है वूल फाइबर जो प्लांट एनिमल फाइबर है वो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे वो ऑप्टेन होता है डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स हैं जो इंडिया में मिलती हैं हमें तो उससे रिलेटेड जो है जार थे या जो भी उसके बारे में डीपली हमने स्टडी किया तो आज हम पहले चेक पॉइंट वन को करेंगे उसके बाद हम अपने सेकेंड एनिमल फाइबर के ऊपर चलेंगे जो क्या है हमारा सेल तो फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस चेक पॉइंट वन सो क्वेश्चन नंबर वन आंसर इन वन वर्ड फर्स्ट इज अ वूल यल्डिंग एनिमल फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया ये जो क्वेश्चन हैं ये इन बिटवीन द चैप्टर ही हैं तो अगर तुमने अच्छे तरह चैप्टर को समझा होगा रीड आउट किया होगा तभी इसका आंसर हमें मिल सकता है तो इसका आंसर आएगा या या किस वूल यल्डिंग एनिमल फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया नाउ क्वेश्चन नंबर टू द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ शीप बॉडी दिस प्रोसेस इज नोन है शेयरिंग sharing is a sharing is a process question number 3 the goat from which pashmina wool is obtained iska answer is question mein hai pashmina pashmina goat is <coughs> used to obtain pashmina wool next fourth question the sheep from which carpet wool is obtained iska answer aayega hamara nalli ki nalli se hame kya milti hai carpet wool next question number 5 The family to which llama and alpaca belongs to, answer is kaega camel because these are belong to camel family llama and alpaca. Next hai the substance from which synthetic fiber are prepared, iska answer aega hamara petrochemical. Petrochemical is the right answer of question number six. So these are the sums question that are related to our previous topic. Now come on our next topic that is next animal fiber which is very commonly used. It is silk. तो आज हम जो बात करेंगे वो सिल्क की करेंगे कि सिल्क की प्रोडक्शन किस तरह से होती है फिर उस प्रोडक्शन करने के बाद हम किस तरह से उस फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो सिल्क की बात करें इट इज स्ट्रॉन्ग बट लाइट सॉफ्ट क्लॉथ हैविंग शिमरिंग अपियरेंस शिमरिंग का मतलब है शाइनी अपियरेंस होती है एक तरह से तरह से अगर देखो तुम कभी नोटिस करो सिल्क को तो शाइनी अपियरेंस है स्ट्रॉन्ग है बहुत द सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर बिकॉज इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क मॉथ और सिल्क वॉम जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रेशम का कीड़ा तो ये सिल्क वॉम या सिल्क मोत से हमें ऑप्टेन होता है सिल्क मोत का पार्ट होता है कोकोन उससे हमें क्या ऑप्टेन होता है ये सिल्क फाइबर तो आगे हम अपने चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे कि किस तरह हम उस एनिमल से क्या करते हैं फाइबर को सेपरेट आउट करते हैं सिल्क फाइबर फॉर्मड ऑफ टू प्रोटीन हमने पहले भी बात की थी कि सिल्क फाइबर जो है उसके अंदर टू टाइप के प्रोटीन होते हैं क्योंकि देखो एनिमल फाइबर है एनिमल में प्रोटीन है इट मीन सिल्क फाइबर में भी क्या होंगे प्रोटीन तो टू मेनली जो प्रोटीन इसके अंदर होते हैं वो है सैरिसिन एंड फिब्रोइन सैरिसिन एंड फिब्रोइन आर द टू प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन सिल्क फाइबर दिस प्रोटीन मेक द फाइबर शाइनी एंड लस्टरस ड्यू टू दिस प्रोटीन सिल्क अपियर टू बी शाइनी नेक्स्ट देखो हमने बात की थी जब वुल की हम बात कर रहे थे तो शिप की हम क्या करते हैं रियरिंग एक तरह से फार्मिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है सैरी कल्चर एक वर्ड आता है सैरी कल्चर का मीनिंग क्या है रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क कि सिल्क के ऑप्टेन के लिए हम जब सिल्क मोथ की फार्मिंग करते हैं रियरिंग करते हैं उसकी ब्रीडिंग करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सैरी कल्चर 
so sericulture is the rearing of silk moth for obtaining silk to yahan par hamara jo introduction hai wo hamara clear ho gaya next aata hai discovery of silk kahan kaise discovery hui it is first it was first developed in china according to legend in about 3000 bc the bride of chinese emperor hongang di named uh, xi chung shi developed the first silk reel first silk reel developed ki thi wo kisne ki thi zai chung shi ne ye chinese name hai thode difficult hote hain pronunciation mein but ye name hai it was kept closely guarded secret for hundred of year देखो ये तो हमें पता ही है कि चाइना का नेचर ही ऐसा है कि वो हर बात को छुपा के रखता है क्लोज नहीं करता जिस तरह से अब जो हमारा वायरस चल रहा है कोरोना वायरस उसको भी कुछ टाइम उसने हाइड कर ही रखा बताया नहीं तो उसी तरह इसको भी उसने हंड्रेड ऑफ ईयर के लिए हाइड रखा उसके बाद नॉलेज में आया कि यह सिल्क वॉम से हमें सिल्क ऑप्टेन होता है सो नॉलेज ऑफ मेकिंग सिल्क रिच इन इंडिया ओनली इन ए डी थ्री हंड्रेड थ्रो ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर कि जहाँ पर भी चाइना में जो लोग थे इंडिया के जो वहाँ पर ट्रेवलिंग करते थे तो उन लोगों से पता चला कि यस सिल्क वॉम से हमें सिल्क फाइबर ऑप्टेन हो सकता है सिल्क मोथ वर ऑल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज में भी इसकी रियरिंग सैरिकल्चर स्टार्ट हो गया था बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू कोल्ड वेदर क्योंकि इसको क्या चाहिए प्रॉपर वेदर कंडीशन चाहिए However, Italy becomes silk center for Western countries of Europe. देखो ये वही नेम आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है चाइना इटली नेक्स्ट आता है चाइना इज लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड अगर तुम्हें याद हो वूल में भी चाइना ही फर्स्ट नंबर पे था और सिल्क में भी चाइना ही क्या है फर्स्ट नंबर पे है अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री आर जापान इंडिया एंड इटली तो ये क्या थी डिस्कवरी की किस तरह से डिस्कवरी हुई थी चाइना ने की जिसने उसको हाइड रखा तो बहुत टाइम बाद ये इंडिया में आया नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ सिल्क सिल्क के सोर्सेज क्या हैं द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क मोथ दैट इज बॉम्बाइक्स मोरी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बॉम्बाइक्स मोरी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिल्क मोथ फ्रॉम विच फाइबर इज फाइबर ऑप्टेन इज ऑफ वेरी बेस्ट क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा नेम क्या है बॉम्बाइक्स मोरिंग इट्स कैटरपिलर फिट्स ऑन लेव्स अभी तुम्हें आगे जब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे आगे जाते जाएंगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि यस वट आर कैटरपिलर तो अभी जैसे यहाँ पर नेम तुम्हें याद रखना है कि बॉम्बाइक्स मोरिंग के जो कैटरपिलर होते हैं वो फिट फिट्स करते हैं किसकी लिव्स के ऊपर मेलबरी लिव्स पे मेलबरी ट्री की जो लिव्स हैं उनके ऊपर This variety of silk moth is cultivated in China and mountainous region of northern India. वहाँ पर इनकी क्या होती है सैरी कल्चर नेक्स्ट है वाइल्ड सिल्क कोल्ड टेजर इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ दैट फीड ऑन ओक लेव्स कि जो टेजर हैं वाइल्ड सिल्क जिसको बोलते हैं तो उसके जो सिल्क मोथ हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं ओक लेव्स पे ओक ट्रीज ग्रो वाइडली इन इंडिया एंड चाइना नेक्स्ट है मूंगा सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम अनदर वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली तो यहाँ पर सोर्सेज हमें मेनली थ्री पता चले बॉम्बाइट्स मोरी वाइल्ड सिल्क एंड मूंगा सिल्क तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क है सबसे बेस्ट हमारी जो सिल्क है वो कौन से सिल्क मोथ की होती है बॉम्बाइट्स मोरी की नाउ वी डिस्कस नॉलेज डेस्क क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज में हमारे गेन होता है तो नॉलेज डेस्क का फर्स्ट पॉइंट है सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर इट इज इवन स्ट्रॉगर देन स्टील फाइबर ऑफ सेम थिकनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क फाइबर कि हम क्या करें अगर सेम थिकनेस का और सेम लेंथ का एक सिल्क फाइबर लें और एक स्टील का वायर लें और दोनों से कुछ हैंग करे ऑब्जेक्ट को तो जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे टॉलरेंस पावर देखेंगे तो सिल्क की ग्रेटर होगी इवन ग्रेटर देन स्टील सो इट सिल्क इज स्ट्रॉगेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर नेक्स्ट ए फीमेल मोथ ले अबाउट 500 हंड्रेड एक्स एट ए टाइम कि जो फीमेल मोथ होती है वो वन टाइम पे फाइव हंड्रेड को ले करती है बाहर निकलती है लारवा दैट हैच ऑफ एक्स आर कॉल्ड कैटर कि जो 
हमारे एग्स हैं ये सॉरी फीमेल जो फीमेल मौत ले हैं ये जो एग्स यहाँ पर हैं बाहर निकालती हैं इनको लेट करती हैं तो क्या है इनसे क्या निकलेगा इनसे जो हैच होता है हैच मतलब जो बाहर निकलता है तो जो बाहर निकलता है लार्वा उसको ही हम क्या बोलते हैं कैटर पिलर सो कैटर पिलर आर दी लार्वा दैट हैच ऑफ एक्स जो एक्स से बाहर निकलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं कैटर पिलर तो यहीं पे अभी लिखा हुआ था कि कैटर पिलर ऑफ बॉम्बाइक्स मोरी फेड्स ऑन लीव ऑफ मलबरी ट्री तो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा वट आर कैटर पिलर नेक्स्ट कैटर पिलर ग्रो फॉर अबाउट फाइव टू सिक्स वीक्स जिसे इन्फेंट होता है अगर हम पीपल में ह्यूमन बींग में बात करें तो क्या होता है इन्फेंट बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं तो इसी तरह हम इनमें क्या बोलते हैं कैटर पिलर तो कैटर पिलर को ग्रो होने के लिए फाइव टू सिक्स वीक्स लगते हैं इट टेक अबाउट ए वीक टू स्पिन द कोकोन कोकोन को स्पिन करने के लिए इसको वन वीक लग जाता है अराउंड नेक्स्ट कोकोन इज फॉर्म ऑफ सिंगल कॉन्टिन्यूस थ्रेड विच इज अबाउट वन किलोमीटर लॉन्ग जो कोकन फॉर्म होता है वो एक सिंगल थ्रेड होता है कोई ब्रेकिंग नहीं होती है वहां पर पार्ट्स नहीं होते और जिसकी लेंथ कितनी होती है 1.5 किलोमीटर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो हमें सिल्क मौत के बारे में पता चली तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मौत दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मौत में क्या है हमारा कैटरपिलर लार्वा ऑन लीव कैटरपिलर uh, से भी पहले क्या है एडल्ट मोथ ले एक्स ऑन मलबरी लेस एक्स ले कर दिए उसके बाद कैटरपिलर बाहर निकला फिर प्यूपा इन साइड द कोकोन और लास्ट स्टेज है एडल्ट सिल्क मोथ उसके बाद फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है इस तरह फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा एडल्ट एडल्ट मोथ ले एक्स सेकेंड होगा कैटरपिलर लार्वा ऑन लीव थर्ड प्यूपा इन साइड द कोकोन एंड फोर्थ एडल्ट सिल्क मोथ तो अब साइकिल की बात करते हैं फर्स्टली क्या होगा जो फीमेल मौत है वो हंड्रेड ऑफ जैसे फाइव हंड्रेड मैंने बात की वो अपने एक्स को ले करेगी किसके ऊपर मलबरी लीव्स हम क्या करते हैं वहां पर ले जाते हैं जो एडल्ट हमारी फीमेल सिल्क होती सिल्क मौत मौत है उसको हम मलबरी लीव्स के ऊपर जाकर वहां पर रख देते हैं ताकि उसके जो एक्स है वो लीव्स के ऊपर ही निकले ताकि उसके बाद क्या हो जब उन एक्स से जब कैटरपिलर बाहर निकले तो वो क्या करे उन मलबरी लीव को फीड करना स्टार्ट करे तो ये रीजन होता है द लार्वा दैट हैच ऑफ एक्स आर कॉल्ड कैटरपिलर दीज कैटरपिलर फीड ऑन मलबरी लीव तो यही मैंने तुम्हें बताया है ये मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करते हैं कैटरपिलर जो एक्स से बाहर निकले और फिर क्या करते हैं ग्रो क्योंकि ये कुछ कैटरपिलर जब फीड करेंगे खाएंगे तभी उससे क्या होगा इनकी ग्रोथ होगी वेन ए कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द प्यूपल स्टेज नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपल स्टेज इट स्टॉप्स फीडिंग एंड इट्स स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट ए फाइबर यहाँ पर क्या है जब कैटरपिलर प्यूपल स्टेज में आ जाता है प्यूपल स्टेज में तब वो क्या करता है फीडिंग को रोक देता है मतलब मलबरी लीव को जो ईद कर रहा था फीड कर रहा था कर रहा था उसको क्या करेगा स्टॉप करेगा अब उसके माउथ में मा, माउथ में ही होती है सलाइवा ग्लैंड तो उन ग्लैंड से फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएगा आ, ये जो फाइबर है जैसे हमने पहले ही बात की थी सिल्क इज मेड अप ऑफ टू फाइबर टू प्रोटीन्स फिब्रोइन एंड सैरिसिन सो द फाइबर इज मेड अप ऑफ फिब्रोइन प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर कि जैसे ही उसके माउथ से ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा जैसे जैसे ये फाइबर बाहर निकलता जाएगा उसी तरह ये क्या होता जाएगा हार्ड होता जाएगा क्योंकि एयर के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है एंड फॉर्म ओवर ए कवर अराउंड द प्यूपा अब देखो कैटरपिल सबसे पहले एक्स थे एक्स के बाद कैटरपिलर कैटरपिलर के बाद जब वो ग्रो हो गया तो उसको क्या बोलते हैं प्यूपा स्टेज तो प्यूपल स्टेज पे जाके उसके ऊपर जो सिल्क फाइबर है जो फाइबर है वो क्या होगा उसके ऊपर कवर होना स्टार्ट हो जाएगा दिस कवर इज कोल्ड कोकोन ये जो कवर है फाइबर का इसको ही हम क्या बोलते हैं कोकोन जैसा तुम फिगर 3.9 में देख सकते हो फिगर 3.9 के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या शो कर, करे हुए हैं ये है कैटरपिलर जो मलबरी लिप्स को फीड कर रहे हैं और इसके बी पार्ट में तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है एक हमें 
प्यूपल अब ये प्यूपल स्टेज में आने के बाद इसके अराउंड कवर हो कवरिंग हो गई किसकी फिब्रोइन की जिसको हम क्या बोलते हैं कोकोन तो तुम्हें राइट हैंड साइड में कोकोन दिख रहा है कोकोन इज ए बॉल शेप्ड एंड इज फॉर्म ऑफ सिल्क फाइबर फाइबर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मॉथ कॉन्टिन्यू इन द कोकोन तो आगे जो डेवलपमेंट चलती है सिल्क मोथ की वो इसके अंदर ही चलती रहती है कोकोन के एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज सिल्क मोथ कट द सिल्कन फाइबर ऑफ कोकोन एंड द यंग मोथ फ्लाइज आउट देखो क्या होता है अब जो जब कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्यूपल स्टेज से वो अब यंग बन गया तो सिल्क को अपने माउथ से कट कर देगा और कट करने के बाद क्या होगा यंग जो मोथ है वो फ्लाइज करके बाहर निकल जाएगा और ये कवरिंग जो बॉल शेप में है वो कोकोन की वो एज इट इज यहाँ पर रह जाएगी तो ये पूरा स्टेज था कि किस स्टेज से ये स्टेप स्टेज इन स्टेप से सिल्क मोथ सिल्क फाइबर को सिल्क फाइबर को क्या करता है प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम कोकोन टू सिल्क सबसे पहले हमने क्या किया सिल्क uh, वॉम से कोकोन निकाली अब हमारा काम क्या रह गया इस कोकोन में को सिल्क में कन्वर्ट करना द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं क्या स्टेप्स हैं वो द एक्स ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड आर सोल्ड टू सिल्क वॉम फार्मर जो फार्मर करते हैं जो सेरिकल्चर करते हैं इनका उनको एक्स uh, जो है वो क्या के एक्स दिए जाते हैं जिनको स्टोर किसके अंदर करके रखते हैं क्लोथ या किसी पेपर पे और उनको सोल्व किया जाता है नेक्स्ट द एक्स आर रियर्ड इन हाइजेनिक कंडीशन देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये तो चाहे हम ह्यूमन बीइंग एनिमल किसी की भी बात करें तो हाइजेनिक कंडीशन चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए ह्यूमिडिटी चाहिए वो कब तक चाहिए जब तक लार्वा बाहर ना आ जाए ठीक है नेक्स्ट द सिल्क मोथ लार्वा आर देन फीड ऑन मलबरी लीफ कि जो लार्वा उससे बाहर निकला जिसको हम कैटरपिलर बोल रहे थे वो मलबरी लीव्स के ऊपर क्या करता है फीड करता है वहां पर जो कंडीशन है वो कंट्रोल कंट्रोल मीनिंग यहाँ पर है कि टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए ह्यूमिडिटी प्रॉपर होना चाहिए या फिर लीव्स है वो ये ना हो कि एक्सेस में हो जिससे एक्सेस में फीड कर ले तो प्रॉपर कंडीशन होने चाहिए नेक्स्ट फुली ग्रोन कोकोन आर स्टोर आउट अकॉर्डिंग टू दियर कलर साइज शेप टेक्सचर अब जो कोकोन हमें मिल गया उसको हम साइज कलर शेप के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं सेपरेट नेक्स्ट द स्टोर कोकोन आर इमर्स इन बॉइलिंग वाटर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सॉर्टेड सॉर्टेड मतलब जो हमने डिफ्रेंशिएट कर ले उन कोकोन को क्या करते हैं इमर्स करते हैं इमर्स मीन डिप डिप करते हैं बॉइलिंग वाटर में या फिर एक्सपोज टू स्टीम दिस स्किल्स द प्यूपल इन साइड द कोकोन कि प्यूपा जो है उसके अंदर वो क्या हो जाए किल हो जाए ताकि हमें क्या ऑप्टेन हो जाए फाइबर अबाउट फिफ्टी फाइव हंड्रेड कोकोन आर यूज टू गेट वन किलोग्राम ऑफ रा सिल्क कि रो सिल्क का हमें चाहिए तो उसके लिए हमें फिफ्टी फाइव हंड्रेड कोकोन चाहिए टू ऑप्टेन वन के जी सिल्क द कोकोन आर देन पुट थ्रू ए सीरीज ऑफ होट एंड कोल्ड इमर्शन इमर्शन मतलब क्या है पहले होट में डिप करते हैं फिर कोल्ड में डिप करते हैं द प्रोसेस इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ सैरिसिन देखो पहले हमने फिर ब्रॉइन पढ़ा अब यहाँ पर क्या आ गया सैरिसिन इससे क्या होगा कि सॉफ्टनिंग हो जाएगी किसकी सॉफ्टनिंग जो कोकोन है उसकी और जो सैरिसिन उसके अंदर फाइबर है उसकी द सैरिसिन और सिल्क गम इज गमी दैट होल्ड टू स्ट्रैंड ऑफ फिब्रॉइन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर टूगेदर की जो सैरिसिन है उसने क्या किया हुआ है सिल्क फाइबर को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कोकोन कि कोकोन ऑप्टेन हो चुका उसके बाद हमें क्या करना है कोकोन से फाइबर को क्या करना है अनवाइंड पहले वो खुद वाइंड कर रहा था लपेट रहा था अब उसको अनवाइंड करना है तो दिस इज कॉल्ड रिलिंग द फिलामेंट इसको हम क्या बोलते हैं रिलिंग थ्री टू टेन फिलामेंट ऑफ कोकोन आर यूजली रिल टूगेदर टू प्रोड्यूस द फाइबर ऑफ रो सिल्क ऑफ डिजायर थिकनेस दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग इसका मतलब क्या है कि थ्री से लेके टेन फिलामेंट जो है कोकोन के उनको हम यूजली रील कर सकते हैं ताकि जो हमारा हमें डिजायर थिकनेस का सिल्क चाहिए वो हमें मिल जाए तो डिजायर थिकनेस का सिल्क बनाने के लिए हमें कितने फिलामेंट्स चाहिए कोकोन के थ्री टू टेन 
एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं थ्रोइंग तो नेक्स्ट यहाँ पर है सिल्क फाइबर आर स्पन इनटू सिल्क यान अब जो हमें सिल्क फाइबर ऑप्टेन हो गया उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें सिल्क यान में विच आर यूज बाय वीवर्स टू वीव द सिल्क क्लोथ यहाँ पर तुम फिगर 3.10 देख सकते हो ऑप्टेनिंग सिल्क फ्रॉम फाइबर फ्रॉम कोकोन तो यहाँ पर क्या है एडल्ट मोड एक्स जो ले करेगा फिर एक्स कैटरपिला में कन्वर्ट हो रहा है देन इट कन्वर्ट इनटू कोकोन कोकोन को क्या करते हैं बॉइलिंग करते हैं इसकी बॉइलिंग के बाद क्या है रीलिंग होगा रीलिंग के बाद देखो तुम देख सकते हो रीलिंग का यहाँ पर तो मैं और ज्यादा मतलब क्लियर हो रहा है कि थ्री टू टेन जो है फिलामेंट्स उनको कंबाइन करके तभी हमें डिजायर्ड फाइबर मिलेगा थिकनेस का उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी स्पिनिंग स्पिनिंग से वो यान में कन्वर्ट हो गया एंड देन उसकी क्या हो जाएगी बेबिंग और नीटिंग तो ये सारी प्रोसेस थी जिन प्रोसेस से एक सिल्क वोम किसको प्रोड्यूस करता है सिल्क को सबसे पहले क्या होगा जो एडल्ट फीमेल सिल्क मोत होगा वो नियर अबाउट फाइव हंड्रेड को ले आउट करेगा किसके ऊपर मलबरी लीव्स पे मलबरी लीव्स पे लेआउट करने के बाद उससे लार्वा निकलेगा जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं जो फीड करेगा किसके ऊपर जो हमारी मलबरी लीव है उसके ऊपर तो फीड करने के बाद अब क्या होगा ग्रो करेगा जिसको थ्री से फोर वीक लगेंगे प्यूपल स्टेज में जाएगा प्यूपल स्टेज के बाद वो क्या करेगा प्यूपल स्टेज पे उसकी सलाइवा से सलाइवा ग्लैंड से फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाएगा जो उसकी बॉडी पे रोटेट होगा तो बॉडी पे रोटेट बाइंड होगा बाइंड होने के बाद क्या होगा जब कम्प्लीटली ये प्रोसेस हो जाएगा अब जो ग्रो होगा हमारा सिल्क वॉम वो वहां से चला जाएगा उसके बाद हमारा काम क्या रह जाएगा कि जो हमें कोकोन मिला है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है फाइबर में उस प्रोसेस उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसको बॉईल करना पड़ता है बॉईल करेंगे बॉईल के बाद फिर हम क्या करते हैं थ्री टू टेन फिलामेंट को कंबाइन करते हैं फिर कम, जिसको हम थ्रोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं रिलिंग तो इस प्रोसेस से क्या होगा जो हमारा फिलामेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फाइबर में फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फाइबर को यान में कन्वर्ट करना बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग एंड देन दिस यान सिल्क यान इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक बाय द प्रोसेस ऑफ वेविंग तो नेक्स्ट यहाँ हमें शो किया हुआ है वेविंग एंड फिनिशिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग द टू यान इन फैब्रिक इज नोन एज वेविंग तो वेविंग तो बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है इट इज कैरिड आउट इन लोम्स लोम्स यहाँ पर मशीन को बोलते हैं हम लोम्स 3.11 पॉइंट वन वन फिगर में लोम फॉर वेविंग सिल्क लोम्स आर दी मशीन दैट आर यूज फॉर वेविंग आफ्टर द वेविंग द फेब्रिक हैज टू बी फिनिश्ड फिनिशिंग गिवस ए फेब्रिक द डिजायर अपियरेंस एंड फील फिनिशिंग इंक्लूड ट्रीटमेंट सच एज क्रीज प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग फायर प्रूफिंग एटसेट्रा तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सारा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम सिल्क मौत से सिल्क को ऑप्टेन करते थे तो जैसे हमने वूल में हजार्ड पढ़े थे तो अब हमें सिल्क इंडस्ट्री में भी क्या पढ़ने हैं हजार्ड तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री तो यहाँ पर जो हजार्ड होते हैं वो किस टाइप के हैं वर्कर ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री आर अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज रेस्पिरेटरी मतलब लंग से रिलेटेड उसका रीजन क्या है क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रोसेस करते हैं बीच में बॉइलिंग तो बॉइलिंग से क्या है वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स जब हम रेस्पिरेशन uh, करते हैं तो हमारी बॉडी में जाते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट हो जाते हैं तो यही रीजन है कि वर्कर ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री आर अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा ब्रॉन्चिटीज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेपर अराइजिंग फ्रॉम कोकोन When steamed, boiled and drilled. तो ये रीजन है नेक्स्ट वर्कर डेवलप इन्फेक्शियस स्किन डिजीज यहाँ पर इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है डेंजर रहता है ड्यू टू डिपिंग ऑफ हैंड इन बॉइलिंग वाटर वाइल किलिंग द प्यूपा नेक्स्ट स्वेयर हेड एक फीवर पेन इन नेक लोअर बैक हैव ऑल्सो बीन ऑब्जर्व इन वर्कर ऑफ सेल्क इंडस्ट्री लेग डिफॉर्मिटी एंड बो लेडिडनेस आर Also found in some workers. So these are some occupational hazards that are generally found in silk industry. You must have seen that mom wears beautiful, soft and shiny sarees on special occasions. The texture, beauty, and the luster of the fabric grabs a lot of attention and appreciation. But what is this fabric exactly? It's nothing but silk.
Yes, we have come across this term several times. Let us now understand what silk is and how the fibers are obtained. To start with, can you tell me the source of silk fibers? Is it a plant or any animal? It's an animal. This small worm called a silkworm gives us silk threads. But how can we get threads from such tiny creatures? And how many threads can this little one give us? Let's get to know the complete process by understanding the silkworm's life cycle. To begin with, the first stage is where the eggs are laid by the female moth on leaves. Which plant leaves are preferred by the moths? It is the leaves of plants like mulberry which are preferred. So the egg stage is the first stage. The next stage is where the eggs develop into larvae. Larvae are forms that appear somewhat like this. Yes, the worm-like structures. The larvae grow in size by feeding themselves on the mulberry leaves. So the growth in these is gradual. The growth stages of these larvae are also given a scientific name. The stages are called instar. In literal terms, instar means the phase between the two molting processes of the insect larva. So in this case, we can say the larvae grow into first instar, second instar, third instar and so on till they feed themselves enough. Once the larvae are content with the amount of food consumed, that is the leaves, they enter the next stage. This stage is their resting phase. So for resting, all we need is a cozy cover around ourselves. Just like the blanket that we take while sleeping. Similarly, even these larvae try to make a cover around them. This is when they secrete slimy thread-like structures from their mouth. They swirl their head in all directions when secreting the threads. As a result of this movement, a thick coat of threads gets formed around their complete body. This coat is called the cocoon. Did you know that this cocoon is what is of great interest to us? Because it is this structure that will give us the silk threads after we process it. Once the cocoon is formed, the larva inside it starts resting and enters the next stage of its life cycle called the pupa stage. The pupa stage is where the organism is sessile which means it does not usually move and it starts developing the organs which adult moths have. So here the pupa rests inside the cocoon and starts developing into an adult. After it develops completely, the next stage that is the adult stage is reached. The mature moth is now ready to break the cocoon and fly away. This is the complete life cycle of a silkworm. So now can you tell me how silk is obtained from these animals? The cocoon is the main source of silk threads. Once the pupa develops into an adult and flies away leaving the cocoon behind, the cocoons can be collected and the threads are obtained. The threads in a cocoon are extremely strong. They are surprisingly as strong as steel threads. The processing of these threads further gives us the silk fibers. In short, these are the four developmental stages of a silkworm's life cycle. The eggs come first, then the larval stage, followed by the pupal stage and lastly the adult stage where the mature moths fly out of the cocoon. But how and where do we get these cocoons from? Do we have to go to the forests where the mulberry trees are? Is there any other way to get them? The silkworms are reared in special farms. Rearing of these silkworms is a profitable industry by itself. The practice of culturing silkworms is called sericulture. Next, we will see this beautiful practice of sericulture and understand how silk fibers are obtained from the cocoons.